寂寞。你说这世间，真的有真什么？有时候我真的想问问他们，我这六晚年啊，没有做过什么坏事，身边的人呢，都尽数离去了，我自己的修为也不济，连救你，都要靠别人给的龙丹。你已经很好了。你不用安慰我，若我能成神就好了。便能执掌一方，修为通天，或许就不会有那么多烦扰了。好吃，人不能总瞧着头顶。你我羡慕真神，殊不知凡人还羡慕我们呢。还有啊，你如今已经吸收了朝圣殿的灵气，往后成神更是指日可待。将来，堂堂后池上神的名号要响彻三界，我还指望着靠你横行天界呢。此话当真？当然了。可是距离我当上上神的日子还很长，我想马上就横行三界，耍一耍威风。可以啊，等过完天后寿辰，我便带你游历三界，让三界都看一看后池上神的风采。明日我就让天宫众仙见一见本神的风采。你要去天后寿宴？怎么，你不愿让我去？是不是又有什么事瞒着我？怎么会啊？你想去，我陪你去便是。你放心，等此事了结，我们就回清之宫。傅神和博玄那么疼我，一定不会怪我的。后池，你要做什么？莫要为我做傻事。我才不傻呢。你相信我。主殿下重伤未愈，还是少饮些吧。本公主的事情，何时轮到你们来管？怎么让公主喝成这样？公主，没事吧？不要你管。公主殿下，嗯、快禀报天后天君，公主殿下昏倒了。是。是天后知道此事非尔等之过，下去吧。谢天后。天后放心，适才属下只用了一丝灵力，公主不会有事的。只是属下不明白，您这是想要做什么？参见天地。穆山，究竟发生了？昭儿失去龙丹，仙力溃散太快，怕是支撑不住这副仙躯。穆山，儿臣愿渡些灵力给昭儿。光有灵力有什么用？没有龙丹，怕是这次昭儿。凶多吉少了。你们先出去吧，我有话同你们母神讲。是。哼。阿欢，我想了几日，想出一个法子。若我将龙丹渡给昭儿。应该能够解决眼前之难。那怎么行？凡人有句话：“此女皆是父母债。”如今她成了这副样子，是我为教好她。莫光，你是天帝，若你失了龙丹，外有妖族虎视眈眈，内有众仙群龙无首。
天宫怎么办？让仙界怎么办？你难道忘了当年至阳神尊的托付了吗？我与你成婚多年，生下杨儿和建儿之后，又多艰难才有了昭儿。你可还记得？我当然记得，彼时我出征妖界，昭儿尚在台中，金龙之体难诉，是你日日以灵脉闻养，这才保住了他江生。昭儿冲动行事，酿成苦果，虽说是他自己行事所为，但是。眼下昭儿行事紧急，我们母女连心，我又岂看着她一日一日虚弱下去？阿欢，你这是？我问过东华圣君，他说除了让青木上青龙台，受尽七七四十九道天雷，别无他法。可如此一来，青木的。你肩负苍生，做事公允，对杨儿、剑儿，从来不偏袒。你所做的一切，我都理解。这个坏人，若你不想当，没关系，我来。明日便是吴焕的寿宴，夫妻一场，我别无他求。大哥，大哥，我没你这样的兄弟。大哥，我也是真心心疼昭儿，可是事已至此，就算杀了青木也无济于事。更何况，此时不是他有意而为，你又何必苦苦相逼呢？因为昭儿是我的妹妹，帮她就是我的公道。我倒想问问你，那日你同母神说，凤染是你的意中人，可是真的？是。当年在渊陵沼泽，若非紫元相救，我早已死在他手中。而你偏偏喜欢他，景剑，你究竟在想些什么？你若真把我当大哥，把昭儿当妹妹，你就应该同他们一刀两断。否则，不要叫我大哥，我没你这个弟弟。没想到后池如此不顾性命，硬闯朝圣殿，还是晚了景昭一步。那日听闻母后去往朝圣殿，我实在放心不下，这才把青木交给了昭儿。回来到京发生此事，我是既心疼昭儿，亦不想看到青木陷入两难的境地。你心疼妹妹，我还心疼后池呢。我自是知道这一身灵根俱废的后果，可景昭这手段着实令人不齿。现在这龙丹青木还也不是，留也不是，这世间唯有感情之事不可强求。景昭为何不懂？算了，这事儿也怨不得你。我只是看着后池和青木这般痛苦。我恨我自己什么都做不了。凤染上君，人间有一句俗语，叫“船到桥头自然直”。此事，兴许会有转机。但愿如此吧。二殿下可有心事？
此话怎讲？你心情好的时候呢，便会唤我凤染；心情不好的时候，便唤我上君。跟我一样，心里有事藏不住。想不到凤染上君，对在下观察，如此入微。我那是因为看你救过我性命，礼尚往来，礼尚往来。凤然，乃是儿臣忠义之人。儿臣今日不敢相让，也不能相让。我和他之间，有的是血海深仇，而你偏偏喜欢他。你看，你这样笑起来，不是块木头脸，特别好看。多笑笑，谢谢。谢什么呀？咱们两个是好朋友，好朋友。来，喝。嗯叫什么名字？啊？竟敢一个人闯进渊陵沼泽！你不要命了？我看你也不像是犯了什么大罪呀、啊。怎么，你也是被家人遗弃到这里来的？算了，不想说便不说吧。左右进了这鬼地方，我看你先学会保命才是。姑娘，无需担忧我，你回家去吧，我无事。你眼下无事，那是因为有本姑娘看守。一旦我走了，看你后面。嘿嘿，看把你吓的，就你这小身板，连给他们塞牙缝都不够。<笑>你还笑？等会儿这沼泽里灵力高深的妖兽来了。连我都保不住你，姑娘，不用担心我。这林子里危险得很，你还是快些回家吧。家，这儿就是我的家。算了算了，我还是带你回洞里藏一藏吧。走吧。嗯。要是被老头子知道我救了个仙族，那还不得骂死我？老头子唤我，这是何物？这是凤羽。啊、嗯，老头子每次找我都用它给我传信。我先回去了。啊、姑娘，嗯。<笑>嗯我有急事，我先回去了，你自己小心点儿。姑娘，你的。凤然，你何时才会知道，我就是你当年救的那个少年呢？
听说了吗？此番寿宴，青石宫的那位竟也来了。上次在东华上军的寿宴上闹成那样，这一次不知道又会发生什么事。几万年了，哪次盛会有这么热闹？看来天宫对这次盛会极为重视。为你准备了那么多身衣袍，为何偏偏选了这一身呢？自从吸收了朝圣殿的神力之后，我便愈发喜欢跟神剑有关的东西。夫人说这身衣袍是上古时期流传下来的款式，我看着喜欢的紧，就换上了。巧了，咱们俩真是心有灵犀。你看我这一身，与你啊，确实是天造地设的一对。臭美，好像还差点东西。差点什么？嗯，这个簪子的款式我还是第一次见，颇像神界之物。与你这身衣袍，简直天作之合。特意准备的礼物。哎，怎么样？来和你心意吧。平日里你献殷勤，不是做饭就是送花，今日这是怎么了？我有所长进，你不应该夸我吗？这簪子是你自己做的。是啊。只是我也不知道怎么了，就突发奇想，想做个簪子。你平日里也不打扮自己，对女眷的喜好也不是很了解。这个簪子你雕刻的如此精巧，比那温柔似水的女君还要细腻，这是为何？你这夸赞，好像味道有点不对啊。此言何意？没有何意。你学会了做簪子。我高兴还来不及呢，走吧，走。恭贺天后寿辰，祝仙福永享，寿与天齐。众卿平身，今日是天后寿宴。与众卿相聚，不必在乎规矩，畅饮即可。后池上神，北海上君青木前来贺寿。青木后池。恭祝天后寿辰，众仙家有所不知，北海上君青木与天宫公主景昭情投意合，景昭便以龙丹相赠。我与天帝见此情景，方才下旨赐婚，不料短短数日，此事竟生变故。青木，既然你执意要退婚，就该归还景昭的龙丹才是。天后这般颠倒黑白，委实可笑的很。哼。后池，莫要以为你有上神之名，就可以在众仙面前犯不敬之罪。这里是天宫，不是你的青池宫。我瞧着天地天后护女心切，也是用心良苦，我就不到处实行了，以免折了天地的颜面。我青池宫一向有恩必还，有债必清。其实天后不提，这份恩情我也是要还的，是吗？那你说说。你该如何偿还？我父神古君是蛟龙之躯，那么我自然也是。景昭少了一颗龙丹，我还他一颗便是。侯池，你胡说什么？没龙丹，日后你如何修炼？日后有你护着我，我修不修炼又如何呢？等此事了结，我们就回青池宫。父神和博玄那么疼我，一定不会怪我的。侯池，你要做什么？莫要为我做傻事，我才不傻呢。原来你早就计划好的。龙丹之众，众神皆知，你可想好了？一颗龙丹，一身灵根，了却瓜葛，本君愿意。不可。仙女之间应该不分你我
，以后不管遇到什么事情，我们都要一起面对。侯直，我的龙丹，她果然不是古君的女儿。侯直，你到底是什么人？天君众仙君。古君乃蛟龙之体，本君乃彩凤之躯。若他真是舞女后池，体内怎会连颗内丹都没有？以本君看，堂下必是个欺世盗名、冒充上神、祸乱天宫之人。穆神，既然这样，不如等古君上神来了，他调查清楚再做定夺。既然糊涂，他体内并无龙丹，还有什么可调查的？倘若本君今日不给众仙君一个交代，之后人人都想冒充上神。齐木，你胆敢在天宫放肆！欲加之罪，何患无辞？本尊信他时，他便是。旁人谁说都没有用。够了，天宫寿宴，众仙来贺，不要再生事端了。你们二人。现在就可以回青池宫。目光，本帝说了，够了。谢过天帝，但青木此时还不想离开。今日之事，皆是因我而起，却让后池受到如此大辱。如果我们就此离开，岂非日后人人都可以怀疑他的身份？那你想如何？后池上神说的没错。欠天宫的龙丹，还了便是。天地在此，诛仙在侧，请允许在下登上青龙台，受七七四十九道天雷入体，将紧抓的龙丹完璧归还。青木，后知，信我。这不是信不信你的事情，天雷的折磨会让你丧命的。我不想欠人情，我只想和你简简单单的长相厮守。如若相守，会让你失了性命。那我宁愿不和你在一起。侯池，我不会轻易死的，放心，相信我。神尊，赵有何吩咐？后池入天宫这么久了都没有消息，本尊放心不下。你即刻点兵，前往仙妖交界之处。你我二人前去天宫，若发现有何不妥，即刻攻打天界。神尊，你莫要冲动，我们现在储备不周，若是贸然攻打无患，若是后世有事，那我这数万年的经营有什么意义？这一次，我绝不能让后池出事。青木，你可想清楚了？九天玄雷，随便几道，便可重创于你。七七之术，只怕你会粉身碎骨。无妨后池，你要做什么？
是何人引渡天雷？是，是。才七道天雷，便已伤成这样。看来北海上君年少有为，也要折损在这青龙台上了。后池，你当真愿意陪着他去死？田侯卿放心，纵使后池今日命运在此，也心甘情愿。<笑>不自量力。
凸显你对秦穆的厚爱，但在秦穆心里，只爱后翅一人。公主的心意，秦穆接受不了。待秦穆还完龙丹之后，也请公主放过秦穆。若是小殿下扛不住这天雷的话，当年是这样，如今还是这样，上国，他真的值得你付出一切吗？你又何时才会看到？后世神君，在下赶来，只因一问。千年来我独居北海，不曾记得与你照过面，可为什么见到你的时候，有似曾相识的感觉？登徒子，你到底有完没完？我见不得你受人非议，我见不得有人欺你辱你，更见不得你明明心里很委屈，却装成什么都没发生的模样。你说一个女孩子，在外面喝这么多酒，万一暴露了身份怎么办？以后你要再喝酒，必须得有我在。有一句话，我放在心里很久很久了。我以后每天都给你做长寿面，而且不止今日。只要你以后想吃，我就来给你做。好吃，我喜欢你。也许你父神会走，所有人都会走，但我不会。但自从我在瞭望山山第一次遇见你时，我便知道，你是我一直要找的人。就像这海天一线之间，相互紧靠，相守一生。等过了这道天来，我们还会敬之共，看敬之共春景，看百花满山。秦墨，秦墨。君有我，天也不能收我。秦墨，你要做什么？
如此决绝。我不相信你就这么死了，不可能！何苦为害双拳恐怕是。神尊，青青木堂，再等等，几道天雷就能劈死的人，又怎配是他？青木，我说过，无论发生任何事，我都会陪着你的。啊、北海上神灵脉已毁。就算后世上神将全部神力渡给他，也无济于事。人死不能复生，那这又是何苦？若是失去全部神力，那后世上神怕是要神魂聚散了。到底是为情所困，他分明是在求死。节目，他可以为你做的，我也可以啊。好吃。陛下，求求您救救后池吧！看在古君上神的份上，再这样他会神魂聚散的。父神，求你救救青木吧！天雷已降完，这结界。神尊，小殿下神明要耗尽了。金木，你活我活，你死我死，这次无论生死，我都陪着你。这不可能！刚刚的雷电之力已经毁了他的灵脉，这不可能谁说与天相争便不能活？本君今日就让三界众生看看，破天守天
间朝夕里不改，看多少个春秋来回，守着年岁，悲伤终不停，轮回也不曾离开，远远的存在，爱如明月照山海。用一生书写等待，盼多少次鸵鸟千回，数着年岁，望断天涯终不悔，谁不曾替代？愿有天醒来，往事前尘被解开，心中将为你坦白。多少沿途看过的花败了又开，也许离散伏笔，未来终会流转。泪化作云彩，雨滴落心海。等到云开，天晴，一色染将来。与你悠然世外，爱已过千。